gente nos pregunta sí. siempre a nosotros, ¿y qué hacen con toda la comida? Con que tanta todos comida. Todos los días preparan aquí en el programa. ¿Qué hacen con la comida de Vive la Tarde? ¿Qué hacen con la comida de, de al estilo, estilo pelusa. pelusa? Bueno, aquí está la respuesta para todas aquellas personas que de repente a nuestras redes nos preguntan, sí. ¿verdad? Y nosotros solemos responder, aquí ya eh, lo hacemos de forma masiva porque queremos entrevistar a Jimena Mendoza, ella es de Emboyao, es una empresa social que se dedica justamente a buscar que haya desperdicio cero de sí. alimentos y que con esos alimentos se pueda ayudar a personas que están en situación de vulnerabilidad, así que Jimena, grandioso el trabajo que hacen, antes que nada, felicidades por todo lo que han ayudado desde hace años y ahora en época de pandemia, ni qué decir también. Sí, sí muchísimas gracias, Sani, Héctor. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy, muchas gracias por la invitación. Y sí, así como decís, yo sé que genera mucha duda, de repente hay gente, la audiencia misma de repente pregunta, todos los días se cocina ahí, es un sí. montón de comida y bueno, son delicias que justamente Dani cocina, en Era. este caso hoy Cayo de la Madrileña, ahora cocina internacional incluso. Y bueno, ¿qué pasa con toda esa comida? Y si me permiten, me gustaría contar sí. un poco la anécdota de cómo fue que nosotros empezamos claro, a trabajar. ¿cómo nace con Boyao? Que... Sí, ¿Cómo? bueno, Boyao nace eh, a finales de, del 2017, digamos, empezó todo como una idea loca, una tesis de máster. Yo me fui a hacer mi máster a España, eh, justamente a, a, a España. ¿De qué digamos. carrera? Eh, yo me fui a hacer un máster en innovación y emprendedurismo. Yo soy comunicadora realmente de, de profesión, digamos, pero me fui a hacer ese máster y, y bueno, ahí nació un poco la idea. Eh, luego yo vuelvo eh, en el 2017 y a finales como que empezamos a poner en marcha. Eh, y bueno, fue a finales del 2018, o sea, incluso no teníamos todavía mucho tiempo, íbamos acá en, en, en Paraguay. Y, y bueno, un día suena el teléfono al corporativo en Boyao y me dicen, eh, sí, te estamos llamando de Telefuturo. Entonces yo obviamente lo primero que pensé es, ah, seguro nos, nos llaman para, para pedirnos una nota, ¿verdad? Para contar sí. un poco más sobre lo que hacemos. Y, y les pregunto y me dicen, no, 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 nosotros les queremos contratar a ustedes, queremos sumarnos a la red cero desperdicio. Y fue un momento así en el que nosotros dijimos, no, pero ellos no entendieron lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque realmente eh, lo, lo increíble de, de esta anécdota de cómo empezamos a trabajar en conjunto es que, eh, bueno, este grupo Telefuturo y la Tele vio una oportunidad que nosotros mismos no habíamos visto en ese momento, que es que cuando nació en Boyao, el principal objetivo era ofrecer un servicio al sector gastronómico, ¿verdad? Que es, justamente son los locales gastronómicos, restaurantes, supermercados, donde ahí generalmente como que se genera la mayor parte de excedentes de alimentos, que son alimentos que se producen para la venta hoy, no se terminan de comercializar, entonces eso es lo que nosotros rescatamos, ¿verdad? Pero después nos viene la sorpresa que nos llama un canal de televisión y dijimos, pero espera, ellos no están entendiendo qué es lo que nosotros... Y nos dicen, no, sí, eh, nosotros entendemos, pero justamente tenemos bloques de cocina en nuestros sí. programas y ahí se cocina todos los días y nosotros queremos que rescaten esos alimentos. Entonces ahí fue como algo maravilloso, siempre cuento, ¿verdad? Porque siempre nos dicen que, que en Boyao de por sí ya es innovador, pero yo creo que lo que hicimos con ustedes, eso fue como doblemente innovador porque fue entrar a un mercado en el que realmente Boyao no estaba, ¿verdad? Entonces fue realmente genial. Y ahí veíamos recién, ahí está justamente, sí. ¿cuántos son? A ver... La, más, la, de 2800. más de 2.800. Más de 2.800. Pueden creer. Kilos. Sí, kilos solamente de alimento. Kilos, kilos de alimento. O sea, yo sé que al decir una frase, un, un, una cifra así es difícil imaginarnos, pero eso es muchísima comida. Son tres años de... Sí, sí, entre, exactamente. En tres años, entre vive la vida, vive la tarde y al estilo pelusa, es lo que rescatamos hasta ahora. Imaginate. Y toda esa comida va destinada diariamente a niñas y niños del de hogar Rosa María. Eso es importante también sí, destacar, sí. que uno pueda... Eh, imaginarse las personas que están sí. recibiendo, porque este hogar trabaja con eh, niñas, niñas madres, embarazadas, sí, niñas sí, madres que sí. de repente tuvieron problemas en sus casas, algunas sí. incluso se les echa de la Muy casa, bien, ¿eh? hay rechazo sí. de la familia, o eh, simplemente quieren pasar su embarazo en otro lugar donde puedan estar mejor alimentadas, mejor cuidadas. Qué importante es la alimentación en claro, esa etapa. Entonces, aparte, ¿no? eh, lo que nosotros preparamos acá en Vive la Tarde y en Pelusa está sí. dando de comer a eh, niñas en sí. estado de vulnerabilidad y también a su hija, porque no es que termina su embarazo y ya salen, se pueden quedar otra vez ahí. Totalmente, se quedan ahí con sus niños, con sus niñas y bueno, eh, ahí también siempre nos gusta contar un poco el, el tema de testimonios que nosotros recibimos, nosotros aplicamos eh, semestralmente entrevistas en las entidades donde trabajamos, porque trabajamos con varias entidades benéficas a las cuales llevamos alimentos y bueno, en, en el caso de Rosa María, hace poco hicimos una entrevista, hablábamos con, con las chicas y lo lindo ahí también es que quizás para nosotros alguna comida que es más normal o es más del día a día, son alimentos a los cuales ella, ellas no tienen esa accesibilidad que nosotros tenemos. Entonces, muchas de ellas nos cuentan...
por primera vez comí esta comida. Nunca yo había probado tal comida, bueno, ¿verdad? Hoy Entonces, <risa> se preparan porque va callos a la callos madrileña. A la madrileña ¿eh? Internacional, sí. cocina internacional. Excelente trabajo realmente. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse Para a la gente red. que se quiera sumar, sí. que tenga locales gastronómicos sí. o de repente otros canales sí. también, también que tienen cocina, totalmente. ¿verdad? ¿Cómo se contactan? Se pueden contactar, bueno, a, directamente a nuestro número que es el 0975-262-000 y estamos en todas nuestras redes sociales como arroba Boyao. Entonces nos mandan un mensajito y ahí ya estamos hablando para que se sumen a la red. Sí. Y para aquellos que proveen, por ejemplo, alimentos para casamientos. Totalmente, para hacemos casamientos, eventos, ahora sí. canales de televisión, gracias sí. a ustedes Muy también bien. y locales gastronómicos. Qué bueno, gracias Jimena. Claro, ellos sí, vienen sí, sí. todos Nosotros los días. Retiramos. ¿Cómo se llama nuestro amigo que viene siempre? siempre? Nosotros aquí retiramos todos los días. Todos claro. los días pasamos. Ellos pasan a retirar. Sí. Cuando Excelente. termina el programa ya están esperando Así para mismo. llevar la comida. Nosotros gestionamos toda la logística hasta la entrega a la entidad sí. social. Y, eh, por ejemplo, eh, no se recibe pescado, ese tipo de cosas Hay que ciertas puedan, cositas puedan que, exacto. Eh, perjudicarse en el traslado. Exactamente, que tenemos como todo un listado, un manual sí. de procedimientos. Así, Así mismo. mismo. Bueno, gracias, gracias Jimena. Gracias.